पानी सूख रहा है पाकिस्तान इन मुल्कों में से है जिन्हें अगले चंद साल में पानी की बहुत ज्यादा कमी का सामना करना पड़ेगा दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के दरियाओं पर डैम बना रहा है और एक्सपर्ट्स तो बहुत देर से कह रहे हैं कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो वो पानी पर होगी कहीं ये जंग पाकिस्तान और इंडिया से तो स्टार्ट नहीं होगी मैं हूँ नुमान आबिद आए देखते हैं गेम किधर जा रही है वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दू कि आज हम मसला कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे इसके लिए तो हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं इसलिए आज से बात करेंगे पानी पर क्योंकि पानी की कमी का चैलेंज इतना बड़ा है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा मसला कभी पेश नहीं आया हमने जंगे लड़ी हैं हमें दहशत गर्दी ने मुसीबत में डाल दिया था लेकिन जितना बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान में पानी का है इतना बड़ा क्राइसिस आज से पहले हमने कभी नहीं देखा हम टैब खोलते हैं पानी आ जाता है हमें एहसास ही नहीं होता कि पानी खत्म हो रहा है लेकिन अब मसला बहुत आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान की खरीफ की फसल यानी समर क्राप पहले ही 42 परसेंट कम हो चुकी है ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पानी की शदीद कमी हो गई है एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें कम हो गई हैं, दूसरी तरफ हमारे दरिया ही सूख रहे हैं अभी चंद रोज पहले खबर आई थी की पाकिस्तानी दरियाओं में एक क्यूसिक पानी आ रहा है और डैम्स से पानी निकालकर एक लाख उन्नीस हजार क्यूसिक पानी आगे दरियाओं में छोड़ा जा रहा है ताकि फसलें हो सकें। हालांकि गर्मियों के मौसम में तो ज्यादा पानी आना चाहिए ये तो डैम भरने का मौसम होना चाहिए पिछले साल यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में पीने वाला साफ पानी ट्वेंटी तक पूरी तरह खत्म हो सकता है और पाकिस्तान पहले ही दुनिया के इन तीन मुल्कों में से है जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी होने वाली है हमें शहरों में ठीक से अंदाजा नहीं हो पता कि पानी की कितनी कमी हो गई है लेकिन अगर किसानों से पूछें तो वो बताएंगे कि पानी की असल कमी है क्या उनकी फसलें कितनी कम रह गई हैं यही वजह है कि पाकिस्तान में खाने की चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब पानी की इस शदीद कमी में एक और फैक्टर आ गया है इंडिया फैक्टर फसलों से यानी एग्रीकल्चर से पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 25 परसेंट कमाता है और पाकिस्तान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं आधे किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा नुकसान हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा सोचते हुए भी डर आता है लेकिन सोचना तो पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की भी इसी सेक्टर से होनी है क्योंकि प्रोसेस फूड इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर रही है और बाहर से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इसी सेक्टर में है अगर पानी नहीं होगा तो कहाँ फूड कैसी प्रोसेसिंग लेकिन पानी गया कहाँ लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा पानी पी गया पानी की असल कहानी शुरू हुई थी नाइनटीन में तब तक पाकिस्तान और इंडिया में एक जंग हो चुकी थी और दूसरी होने का खतरा था उस वक्त दोनों मुल्कों ने एक माहिदा किया कि हम पानी पर जंगे नहीं लड़ेंगे कुछ गिव एंड टेक कर लेते हैं कश्मीर की वादियों से टोटल छह दरिया निकलते हैं जो हमारे रीजन को इतना पानी देते रहे हैं कि इस इलाके को ब्रेड बास्केट ऑफ दर्ल्ड का नाम मिल गया तय ये हुआ की छह में से तीन दरियाओं का पानी इंडिया का हुआ इंडिया चाहे तो इन दरियाओं से पानी का एक एक कतरा निकाल ले और पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं होगा ये दरिया हैं ब्यास सतलुज और रावी और तीन दरिया पाकिस्तान के हुए जिसमें से भारत पानी नहीं निकालेगा ये दरिया थे चनाब जहलम और इंडस जिसे हम दरिया सिंध भी कहते हैं मादे के बाद पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा नहरी निजाम बना लिया जिसके जरिए इन तीनों दरियाओं का पानी पूरे मुल्क में पहुँचा दिया गया यहाँ से जनरल अयूब की ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई इस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे एनी वे हुआ ये के 90s में भारत ने चनाब और जहलम पर भी डैम बनाने शुरू कर दिए जब पाकिस्तान ने एहतजाज किया तो इंडिया ने कहा हम तो सिर्फ बिजली बना रहे हैं हम आपका पानी नहीं निकाल रहे डैम बनाने का मकसद सिर्फ बिजली बनाना है एक डैम है बगलेहार जो दरिया चनाब पर बन रहा है ये एक ठीक ठाक बड़ा डैम है तकरीबन मंगला डैम जितना और दरिया जहलम पर बन रहा है किशन गंगा प्रोजेक्ट जिससे एक नहर भी निकाली जा रही है लेकिन इंडिया कहता है कि इस नहर का पानी वापस दरिया में डाल देंगे इंडिया कहता है कि हम किशन गंगा दरिया से ये वही दरिया है जो पाकिस्तान में आने के बाद दरिया नीलम कहलाता है इंडिया कहता है की इस दरिया से नहर निकालेंगे वो वोलर झील में डालेंगे फिर वोलर झील से पानी निकाल कर दरिया जहलम में डाल देंगे तो पाकिस्तान का पानी तो पूरा हो जाएगा भारत इन डैमों के अलावा भी तकरीबन 20 से 30 छोटे छोटे डैम भी बना रहा है और 190 सौ डैम्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार हो रही है 
लेकिन इंडिया का क्लेम वही है कि वो कोई पानी नहीं निकाल रहे सिर्फ बिजली बना रहे हैं अगर इंडिया पानी नहीं निकाल रहा तो पाकिस्तान का मसला है क्या मसले हैं दो एक तो ये कि अगर भारत के पास डैम है तो भारत इन डैम्स को किस वक्त भरेगा खरीफ की फसल के वक्त तो नहीं जिस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की दूसरी तरफ अगस्त या सितंबर में जब चनाब और जहलम में हल्के दर्जे का सैलाब होता है अगर तब इंडिया ने अपने डैम से पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा क्या पाकिस्तान इंडिया पर भरोसा कर सकता है क्या ये ताकत की इंडिया जब भी चाहे पाकिस्तान को प्यासा मार दे या जब भी चाहे भयानक सैलाब बेच दे ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं क्योंकि इस तरह तो भारत पर जंगी जुनून का इल्जाम भी नहीं लगेगा इंडिया की वजह से पाकिस्तान में पानी की कमी हो रही है लेकिन ये हमारा वाहिद मसला नहीं है बारिशें कम होना आबादी का बहुत ज्यादा हो जाना और शदीद गर्मी की वजह से पहाड़ों पर सैकड़ों साल से जमी हुई बर्फ का पिघल जाना असल मसले ये है और ये मसले सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है बल्कि भारत भी इन्हीं मसलों से दो चार है और प्यासा तो कभी ये नहीं सोचेगा कि पानी मेरा है या पाकिस्तान का है अब बात ये आती है कि पाकिस्तान को आखिर क्या करना चाहिए दो तीन काम हैं जो किए जा सकते हैं हमें चाहिए कि हम अपना वाटर सप्लाई का निजाम बेहतर करें दुनिया में दो किस्म का पानी है जो घरों में सप्लाई किया जाता है एक पानी वो जो पीने के काबिल है और दूसरा पानी जो कपड़े वगैरह धोने के काम आता है पाकिस्तान में हर काम पीने वाले पानी से किया जा रहा है जो कि गलत है मजीद डैम बनाए जाएं, छोटे डैम जैसे कि ईरान हर साल चार से पांच डैम बनाता है ईरान में कोई बड़ा दरिया नहीं है इसलिए वो बारिश का पानी बचाते हैं और एक हम है कि आज भी मीठा पानी समंदर में फेंक रहे हैं एक और ऑप्शन ये हो सकती है की दफा करो यार देखा जाएगा जब तक पानी आ रहा है आने दो सोचने की कोई जरूरत नहीं जब पानी खत्म होगा देखी जाएगी और आखिरी ऑप्शन ये है कि पानी बचाएं, डैम बनाएं, जो सियासतदान पानी पर सियासत करें झूठ बोलें या हमें गुमराह करने की कोशिश करें इन्हें उल्टा टांग दें और अब आप बताएं क्या करना चाहिए और ये भी बताएं कि इस बार आप इलेक्शन में किसको वोट देंगे जो पानी बचाने की बात करता है या किसी और को वीडियो खत्म करने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस बार इलेक्शन में सिर्फ वोट उसे दें जो पानी बचाने की बात करे अब इजाजत दें मुझे दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में